ഷോയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്വാഗതം അല്ല ഇന്നലെ ലീവ് ആയിരുന്നു പ്രമോദ് ഇന്നലെ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോഴൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇന്നലത്തെ ദിവസം ജാതിക ഞാനൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചു കാര്യങ്ങൾ നിലവിലുള്ള അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്നലെ വീട്ടില് ഞാൻ വണ്ടി കഴുകൽ ചെറിയ ചില പെയിന്റിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഗാർഡനിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി ഒരു ദിവസം എന്താ അപ്പൊ ഒരു വർക്കിംഗ് ഡേ ഇതിനായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തത് ആരാണ് മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കാത്തത് അല്ല ഇതിന്റെ പിന്നിലെ ചെയ്ത വികാരം മാറ്റം മാത്രമല്ല എന്തായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ പണി ചെയ്യാ നിലവിലുള്ളതിൽ നിന്ന് മാറ്റി പിടിക്ക എന്നുള്ളതിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് പക്ഷെ രാധിക അവസാനം കൂട്ടി കിഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോ നഷ്ടമാണ് ഒന്നാമത്തത് എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടോ കേട്ടു അത് അത് പെയിന്റ് എല്ലാം കൂടി മണത്തിട്ട് പോയതാണ് ജലദോഷം എല്ലാം കൂടി വന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാനുള്ള ചെലവ് മരുന്നിന്റെ ചെലവ് ഓക്കെ നഷ്ടം ഒന്ന് നഷ്ടം നമ്പർ ടു ചെടി ഞാൻ വെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചു വെട്ടിയത് മൂടോടെയാണ് മൊത്തം വെട്ടി റെഡിയാക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചു അപ്പൊ വേറെ ചെടി വാങ്ങാനുള്ള ചിലവ് പിന്നെ വണ്ടി കഴുകലായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ പണി എല്ലാം കുറച്ചു കുറച്ചാട്ട് ചെയ്തു ആ വണ്ടി കഴുകിയിട്ടൊട്ട് നന്നായിട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ ഇനി പണി അറിയുന്നവരെ കൊണ്ട് വീണ്ടും അത് കഴുകിക്കണം ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു പെയിന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ലിറ്റർ പെയിന്റ് വാങ്ങിയിട്ട് അര ലിറ്റർ ചുവരിന്റെ ഉള്ള എനിക്ക് ആക്കാനായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി അര ലിറ്റർ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് കാലിൽ തട്ടി മറിഞ്ഞു എല്ലാം കൂടി കുഴപ്പമായി അതെന്താറിയോ ഈ ഒരു കാരണം എന്താറിയോ വേറെ എങ്ങനെയൊക്കെയാ നഷ്ടം വന്നത് അതൊന്നൊന്ന് കണക്കാക്കിക്കേ ഞാൻ ഇന്നലെ ജോലിക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്റെ പോക്കറ്റിൽ ആവുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസത്തെ ജോലിന്റെ ഇതിപ്പോ നഷ്ടല്ലേ നഷ്ടാണ് ഒന്നും റെഡി ആയിട്ടില്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതെ പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ കിടക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടുവോ കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നഷ്ടമായി ചില വരും അല്ലെ അതെന്താറിയോ അതിന് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നം വന്നത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് യു മീൻ അവസര തീരപ്രദേശം അവസര തീരപ്രദേശം അല്ല ആ കോസ്റ്റ് അല്ല അവസര ചിലവ് ചിലവ് അവസര ചിലവ് കോസ്റ്റ് സി ഒ എസ് ടി ആ കോസ്റ്റ് അതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ എന്തേ രാധിക ഇങ്ങനെ നല്ല അടികൊള്ളാത്തതിന്റെ അറിഞ്ഞാ മാത്രം പോരാ പ്രാവർത്തികമാക്കണം അതായത് അറിഞ്ഞു പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതും അറിയാതെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതുമാണ് ഒരുപോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അല്ലെ ആണ് ഈ നമ്മള് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലറ സംഭവമല്ല വലിയ കളിയാണ് വലിയ കളികളാണ് അപ്പൊ എലഫം ഷോയില് ഇനി വലിയ കളികൾ മാത്രം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആവാം അല്ലെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു എലഫം ഷോ അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ രാധിക അഭിരാമം പ്രമോദ് പാലങ്ങാടുവാണ് ഷോയുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ ജോൺ കുര്യൻ റിയൽ എഫ് എം ഷോ പ്രമോദേ ഇത്തിരി മുന്നേ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അതൊക്കെ എനിക്കറിയാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞു അതൊന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തേ നിങ്ങളല്ലേ ഓഫീസർ നിങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞാളി അതിനെ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കണം എക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് അറിയാം രാധിക എക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ 
ശ്യാമള അല്ലെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായതോട് കൂടിയിട്ട് എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാണ്ട് സിനിമ കാണാൻ പോവാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് പിടികിട്ടി ഇതൊന്നും അല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓർ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ചോയ്സ് കമ്പയർ ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ചോസൺ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ വളരെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കല്ലോ അതെ ഞാൻ വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ജോലി കിട്ടി നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു മാസ ശമ്പളം ഒരു പതിനഞ്ചായിരം രൂപ ശമ്പളം അതിന് നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോവാണ് ഓക്കെ ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത് ഒരു രണ്ടു വർഷം നമ്മൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് പോണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ജോലി ഉണ്ട് പതിനഞ്ചായിരം രൂപ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രണ്ടു വർഷം ഈ ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാൻ പോയാൽ നമ്മുടെ നഷ്ടം എന്താ ഈ ശമ്പളം നഷ്ടപ്പെടും പക്ഷെ ഈ ശമ്പളം നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാതിരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹയർ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി നഷ്ടപ്പെടുന്നു പിന്നെ ആ ഹയർ ഡിഗ്രി കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന വേറെ നല്ല ജോലി ആ മുകളിലോട്ടുള്ള ജോലി ആ ജോലി കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന മറ്റ് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതാണ് ഒരു അവസരം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന വില അതായത് ലാഭവുമാവാം നഷ്ടവുമാവാം അതെ അപ്പൊ രാധിക ഈ പറഞ്ഞു വന്നതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളൊക്കെ ആ പുതിയ ആ ഒരു കോഴ്സിന് പോവാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉപരി പഠനത്തിന് പോവാറുണ്ട് പക്ഷെ നിക്കണോ പോണോ നിക്കണോ പോണോ എന്നുള്ള ഒരു ശങ്ക നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആണോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കാറില്ല അങ്ങനെ ആലോചിക്കാറില്ല എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുദിനം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒരു ദിവസം രാവിലെ തുടങ്ങിയ മുതൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് കാരണം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഇഷ്ടം പോലെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അല്ലെ ഇതെടുക്കണോ ഇതെടുക്കണോ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ടി വി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഷോ കാണണോ ഈ ഷോ കാണണോ ഈ ചാനൽ കാണണോ ഈ ചാനൽ കാണണോ അവിടെ ഒരു അവസരം ചെലവ് അല്ലെ അതല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നടാ മറ്റത് കാണായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ വരുന്ന ചിന്ത ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എന്താന്ന് അറിയാതെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിയണം ആ ചിന്തയുടെ പേരാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് റിയൽ എഫ് എം ഷോ രാധിക ഞാനൊരു രണ്ട് പരിപാടും രണ്ടു വരില്ല ഒരു വരി ആയിക്കോട്ടെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നിങ്ങൾ എത്ര പാടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാടുപെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കേട്ടിട്ടൊക്കെ പക്ഷെ ഇത് പെണ്ണിന് മാത്രമൊന്നല്ല ആണുങ്ങളും തേക്കാറുണ്ട് അവിടെ ആണെന്ന് ചേർത്തോളൂ അല്ല പറയാനുള്ള കാരണം ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റിന്റെ വിശദീകരണം നേരത്താറില്ല അതാ ആ വിശദീകരണം നടത്തിയില്ല നേരത്തെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്താമഗ്നായി പോയി അതാണ് ഞാൻ അനങ്ങിയില്ല കാരണം ഇത് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു സംശയം വിശദീകരിക്കൂ വിശദീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാളുമായിട്ട് പ്രണയബന്ധത്തിലായി എത്ര ഗാഠമായ പ്രണയബന്ധത്തിലാണെങ്കിലും കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ അതിങ്ങനെ തട്ടിയും മുട്ടിയൊക്കെ പോവല്ലോ അങ്ങനെയാണല്ലോ പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹ വാർഷി ഇരുപത്തഞ്ചാം തട്ടിയും മുട്ടിയും ഒക്കെ ഇന്ന് അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഈ പ്രണയബന്ധത്തിലും അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും തട്ടിയും മുട്ടിയൊക്കെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ ഈ പെണ്ണ് എന്ന് മാത്രം പറയുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരു സംഘർഷ സാധ്യത ഉടലെ എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ആണായാലും പെണ്ണായാലും പ്രശ്നമല്ല തീർന്നില്ല പ്രശ്നം ആലോചിക്കുകയാണ് ഇതങ്ങ് വിടാം ഒരു നല്ല കല്യാണാലോചന വന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരാള് ഈ പ്രണയ അഭ്യർത്ഥനയുമായിട്ട് വന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചുറ്റുപാട് ചുറ്റുപാടൊക്കെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നല്ലതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മെല്ലെ ആ ഒരു അവസരം മുതലാക്കുന്ന ആ ഒരു അവസരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ എക്കണോമിക്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രക്രിയ പറയുന്നത് കാരണം സാധാരണ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം തീറിയാണല്ലോ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രക്രിയയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറൂലേ സാധാരണ അതാണ് ഞാൻ ഈ തേച്ചില്ല പെണ്
ചിലപ്പോ അത് ലാഭമായിരിക്കാം ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വിട്ടിട്ട് മറ്റേതിലേക്ക് പോകുന്നത് ചിലപ്പോ ലാഭമായിരിക്കാം അല്ലെ ചിലപ്പോ ഇതിനെക്കാട്ടിലും വലിയ ഭീകരമായിട്ടുള്ള നഷ്ടവുമായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്നച്ചൻ രാവണ പ്രഭുവില് പറഞ്ഞ പോലെ ലാഭമായല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ പിറകെ പോവാം ആണാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ പോകുന്നതല്ലോ അല്ല സത്യണ്ടോ എല്ലാവരും അങ്ങനെ പോവാ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒന്നും പോവില്ല ആ എല്ലാവരും അങ്ങനെ പോവില്ല ചിലവര് മാത്രല്ലേ ലാഭ നഷ്ടങ്ങൾ കണക്കാക്കുള്ളൂ അധിക ഈ ലാഭ നഷ്ടങ്ങൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നോ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ചിന്ത വരുന്നത് എപ്പോഴും അറിയോ ഹോട്ടലിൽ പോയിരിക്കുമ്പോ ഹോട്ടലിൽ പോയിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഒരു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്രൈഡ് റൈസ് കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ പോവാ പക്ഷെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ആൾ ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അപ്പൊ എന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് വരും ബിരിയാണി വേണോ ഫ്രൈഡ് റൈസ് വേണോ ഫ്രൈഡ് റൈസ് വേണോ ബിരിയാണി വേണോ അവസാനം ഞാൻ ബിരിയാണി കഴിക്കാം അയാളുടെ പ്ലേറ്റ് അത് ബിരിയാണി കണ്ടിട്ട് പക്ഷെ അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നത് അല്ല അയാളുടെ പ്ലേറ്റ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ബിരിയാണി കഴിക്കാം പക്ഷെ പിന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ മുഴുവൻ ഇതാണ് അയ്യോ ഫ്രൈഡ് റൈസ് കഴിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് സംഭവം അത്ര ചില്ലറ കാര്യമൊന്നുമല്ല വലിയ കളികളാണ് അതെ അതെ കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇത് വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിപൂർവ്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാധിക നമ്മളത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്ന് പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചിലപ്പോ നമ്മളത് ഓർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മളത് ഓർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം അവിടെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെ 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 എല്ലാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനുള്ള ബുദ്ധി വേണല്ലോ അതെ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യണം ആണ് ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വളർത്തി എടുക്കണം ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റിൽ ശരിക്കും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അവസര ചെലവിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് വേണോ മറ്റത് വേണോ എന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും വസ്തുതകളായിരിക്കും എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അറിയാം പൈസ മണി അതെ പിന്നെ സമയം അതുപോലെ നമ്മുടെ അധ്വാനം എഫേർട്ട് അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് സാധനം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്നാണോ പൈസ കൂടുതൽ കിട്ടുക അതിൽ നിന്നാണോ പൈസ കൂടുതൽ നിലവിലുള്ളതിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുകയാണ് മെച്ചം അതാണ് അതാണ് ഇതിൽ പൈസ പൈസ ഏതാണ് നമുക്ക് മെച്ചം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതാണ് സമയം എന്റെ സമയം ഏതിനാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെ അത് ആലോചിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതാണ് ഞാൻ ഈ എടുക്കുന്ന അധ്വാനത്തിന്റെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഉൾപ്പെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻസ് എടുക്കാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒരു അരിശത്തിന് കിണറ്റിച്ചാടി ഏഴ് അരിശത്തിന് കയറാൻ പറ്റൂല ചിലപ്പോ ആലോചനാമൃതമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ചില കുഴിയിലൊക്കെ ചാടും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ബിസിനസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലപ്പോഴും ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നിർത്തുന്ന എന്താ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം സ്വയം എക്സാമ്പിൾ കണ്ടെത്തണം അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞോളു ശരി വൺ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റിന് അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് വശവും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് വശവും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സുഖകരമായിട്ട് ഒരു ജോലിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക മാസ ശമ്പളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുക ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി അല്ല ഞാനിപ്പോ ലാഭം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ പുതിയത് പക്ഷെ ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഈ മാസം മാസം വരുന്ന ആ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് വരുന്ന
കാട് പിടിച്ചൂട്ടാലുണ്ടല്ലോ രക്ഷപ്പെട്ടു ബിസിനസ് ഒക്കെ പൊട്ടി പളിസായി പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലാഭവും ഉണ്ടാവാം ലാഭവും ഉണ്ടാവും നഷ്ടവും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ക്യാഷ് അല്ലെ അത് സമയം അധ്വാനം ഇതിനെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആലോചിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കയറുന്നത് രാധിക ഈ അവസര ചെലവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ അവസര നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പറയേണ്ടിയിരിക്കും പലപ്പോഴും ചില അവസരങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവസരങ്ങൾ നമ്മളെ കാത്തു നിക്കാറില്ല അവസരത്തിന് പിറകെ പോകേണ്ടി വരും നമ്മൾ ചില അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രമുഖ മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കമ്പനിയുടെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നോക്കിയ നല്ല ഫോണാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അയ്യോ ആർക്കും മനസ്സിലായേ കീപാഡ് ഫോൺ നമുക്ക് എല്ലാം തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് കീപാഡ് ഫോണാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ പോലെയാണ് അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പരിചയത്തിൽ ഉള്ളത് മറ്റൊരു ഫോണിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫോൺ വരും എന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ കമ്പനിയുടെ ആർ എൻ ഡി ടീം റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ടീം ഒരു പുതിയ ഫോൺ അതായത് ഫുൾ ടച്ച് മൊബൈൽ ഫോൺ അത് അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ കമ്പനി അത് അവരുടെ നിർദ്ദേശം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ ഫുൾ ടച്ച് ഫോൺ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഒന്നും നാട്ടുകാർക്കായിട്ടില്ല അതെ അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് പോകണ്ട രണ്ടാമത്തത് ഈ കമ്പനി ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫോൺ ഇറക്കി വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഈ കീപാഡ് ഫോൺ ഇറക്കി നിൽക്കുകയാണല്ലോ പിന്നെ അതുവഴി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെലവാവൂ അങ്ങനെ അവർ അത് അങ്ങ് നിരസിച്ച് ടച്ചൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു ടച്ചും ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട പക്ഷേ ഐഫോൺ കമ്പനി അത് അങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുത്തു അവരിറക്കി അവരിറക്കിയപ്പോ ഞങ്ങള് നാട്ടിൽ പന്നിക്കൂട്ടുകാരെ രാമേട്ടനൊക്കെ ഉണ്ട് രാമേട്ടന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഷാജി ഷാജി മോനാട്ടോ മോനൊരു ഫോണും ഉണ്ട് കൊടുത്ത് ഫോണും ഉണ്ട് കൊടുത്ത് ഏതാ ഈ ഫുൾ ടച്ച് ഫോൺ രാമേട്ടനാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ആകെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ കീപാഡ് ഫോണാണ് ഈ കമ്പനി വിചാരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ എവിടെയിട്ടോ ഇന്ത്യ കുത്തുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു കുത്തുന്നോ എടുത്തു ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇതെന്താ മൂരിയറ്റനാണ് ആലോചിച്ചിട്ട് ഈ കുത്തുന്നൊന്നുമില്ല അച്ച നിങ്ങൾ മോളിൽ നിന്ന് വെറുതോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഒറ്റ വലിയ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ആ സംഭവം ഒക്കെ വന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നമ്പറൊക്കെ വന്നു കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇതാണ് സംഭവം വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു മറ്റേ കമ്പനി വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നുമില്ല ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അവരങ്ങ് ആ സൈഡായി പോയി ആ കമ്പനിക്ക് മുകളിലോട്ട് കയറി മറ്റെല്ലാ കമ്പനികളും ഇടിച്ചു അവസര ചെലവ് അതിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവസര നഷ്ടങ്ങൾ വരാം സത്യം എത്ര വലിയ അവസരമാണല്ലേ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ആണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതേപോലെ ഇതിപ്പം ഒരു കമ്പനിന്റെ ഇതിപ്പോ ഇതല്ലാതെ നമ്മളെ കുറിച്ച് കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണേ എന്റെ പരിചയത്തിലുള്ള ഒരാള് ഭയങ്കരമായിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണ വ്യക്തിയാണ് കേട്ടോ നല്ല മാർക്കാണ് എല്ലാത്തിനും അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഡിഗ്രിയിൽ പഠിക്കണ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഗൈഡ് ഈ സാറുമാരൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞു പറയും ഗൈഡ് യൂസ് ചെയ്യരുത് ഗൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള സെയിം ആൻസർ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പേപ്പർ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നവർ അത് കണ്ടുപിടിക്കും മാർക്ക് കുറയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഗൈഡ് ഉപയോഗിച്ചതേ ഇല്ല ആ ഒരു ഗൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം അങ്ങോട്ട് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് റാങ്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും അതൊരു വിഷമാണ് അന്ന് ഞാൻ അത് പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് റാങ്ക് കിട്ടിയേനെ അപ്പൊ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യരുത് ചെയ്യരുത് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റേ ശരിക്കും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മുതൽ അതായത് ഇപ്പൊ പഠിക്കണ സമയത്ത് പഠിക്കണോ അതോ സിനിമ കാണണോ എല്ലാറ്റിലും അത് മുതൽ നമ്മള് ലൈഫിൽ എടുക്കുന്ന വലിയ വലിയ ഡിസിഷൻസ് അതായത് ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങുക ഏത് സ്ഥലം വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് കെട്ടുക എവിടെ വീട് കെട്ടണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മള് ശരിക്കും ഇതൊരു കാര്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഈ വീട് കെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചിലര് ചിന്തിക്കുക എന്താന്ന് വെച്
ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നായിട്ടോ അതിന്റെ പിറകിലോട്ട് വീട് പണിതിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കില്ലേ ലാഭമായിരിക്കില്ലേ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാതെ ചില ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ വലിയ മെസ്സിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ നെയ്മറിന്റെയും റൊണാൾഡോയുടെ ഒക്കെ കട്ടൌട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയത് നൂറ്റിപ്പത്തടി അറുപതടി എഴുപതടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചിലപ്പോ അവസാന നഷ്ടമാവോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയും കൂടി വരുന്നതെന്നാണ് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ക്വസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് പോകാൻ സമയമല്ല എങ്കിലും എന്റെ ചില അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് ടൂർ പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ടൂർ പോണോ പോണ്ടയോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് പോയേക്കാം എന്ന് പോയി വന്നിട്ടായിരിക്കും പോണ്ടായിരുന്നു വെറുതെ പക്ഷെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിലെ കുട്ടികളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ച് ടൂർ പോകുമ്പോ അവര് ചോദിക്കും എങ്ങോട്ടാ പോന്നെ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഇവരെ കൊണ്ടുവച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോയാലാണ് ഇവരെ നീ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ നന്നായില്ല സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കും കുറച്ച് തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം മൂന്നാറിലേക്ക് പോവാം മൂന്നാറിന് അപ്പുറത്ത് ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് പോവാം നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ വണ്ടി കയറിയിട്ട് കുറച്ച് ദൂരെ ഉയരത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ആനമുടി കൊടുമുടിയുടെ ഒക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയാണല്ലോ അതൊക്കെ ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എട്ടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയായിരിക്കും അവന്റെ മുകളിൽ എത്തിയിട്ട് അവിടെ വരയാടിനെ കാണും ഏഷ്യയിൽ വളരെ റേർ ആയിട്ട് കാണുന്ന വരയാടാന്ന് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ പറയാം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാം വിശദീകരിച്ചിട്ടാണ് ഇവരോട് പൈസ വാങ്ങിയല്ല എന്തായാലും വിശദീകരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്നും പറയാണ് ഒരു ഒരു കുട്ടി എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല ഈ ആടിനെ കാണാൻ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങളുണ്ട് ഉരുണ്ട് പെരണ്ടാളാനായി തോന്നിയത് അല്ല ഇതേപോലെ എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ ഒന്നിന് പകരം വേറൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താണ്ടല്ലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഡ്രസ് ഒക്കെ വാങ്ങാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കൊണ്ട് ഉള്ള ഡ്രസ് മുഴുവൻ പുറത്ത് ഇടിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതെന്ന് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം മാറ്റി വെക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇനി ആ അഞ്ചാറെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വാങ്ങാനുള്ള പൈസ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരെണ്ണം എടുക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അയ്യോ ഇതൊന്നും ശരിയായില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയി ആ അപ്പോഴേക്ക് ആ ടാഗൊക്കെ കീറി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും വിഷുവിനൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു പോയ പടക്കത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എത്ര ടെൻഷൻ അടിച്ചു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഓരോ പുകിലുകള് അപ്പോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് രാധിക നമ്മുടെ പിറകെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റിന് പിറകെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം അത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആണ് അതെ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിലും നമ്മൾ വളരെയധികം ആലോചിച്ച് എടുക്കേണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട സംഭവമാണ് സമയത്തെടുക്കണം അപ്പൊ അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാതെ നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഷോയിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇതുവരെ പ്രമോദ് പാലങ്ങാടും രാധിക അഭിറാമും ഷോയുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ ജോൺ കുര്യൻ 